A dieci mesi dal lancio dell'opera Ave, la sinagoga di Satana, è mio dovere aggiornare tutti coloro che hanno contribuito alla sua edizione e atteso con certosina pazienza che il parto scompisse. Sono lieto di anticipare che siamo al rush finale. Sto lavorando alla quarta e ultima parte, composta da cinque capitoli in tutto, prima di procedere alle dovute conclusioni. Seguirà un rapido lavoro di editing, che in gran parte procede di pari passo con la stesura, poi l'ultima correzione e infine la stampa. Per settembre sarà in commercio. Questi tempi sono stati necessari per motivi molto precisi. L'oggettiva difficoltà del lavoro di ricerca sia in campo genetico che storico. Le gravi difficoltà e le vessazioni che questo studio ha scatenato. Persecuzioni non nuove. Da cinque anni dolore e solitudine mi sono compagni. Da quando cioè ho iniziato a raccontare le infamie e la vera natura dei nostri mandriani. Non meno importante la sofferenza spirituale a fronte di una realtà che io stesso giudico inaccettabile, forse insuperabile, che spesso mi ha costretto ad abbandonare la stesura per riprendere fiato. È stato come essere sotto il sole nel deserto, affondando a ogni passo i piedi nella sabbia, tormentato dalla sete. Ho dovuto arrancare a piccoli passi per riuscire a proseguire. Lui è lì che osserva gli ignanti che ride di ogni mio spasmo ed è ancora certo di fermarmi con le sue torture. Ma si sbaglia. Il manoscritto di Ade, la sinagoga di Satana, costantemente aggiornato, è nelle mani di tre amici fidatissimi che nel caso venissi fermato potranno diffonderlo al posto mio. Ci siamo quasi. Questo compendio di oltre 300 pagine vi darà la completa conoscenza della linea di sangue che Giovanni l'Evangelista duemila anni fa definiva, non a caso, sinagoga di Satana. L'identikit definitivo dei mostri che ci guidano, che ci controllano, che ci governano, affinché conoscendoli possiamo combatterli. Conoscerete a fondo questi criminali sanguinari, satanici nemici del genere umano, con tutte le loro eccezionali capacità, ma anche con tutte le loro debolezze. Troverete inoltre spunti e proposte scaturite da questo studio che indicano il percorso per liberarsi dalla loro infame persecuzione. Il libro è ancora in prevendita e sono aperte le donazioni. Potete prenotarlo al link che trovate qui sotto nella descrizione del video. Se Cristo mi dà una mano e non mi sistemano prima, a settembre sarà online.